Kinder, den wir an dieser Stelle einmal besonders danken müssen, Pfarrer Schmittener von der Stiftung Ökumene, haben wir für uns auch nicht
Mainz vom 30.04. bis 4.05.2014 zusammen. In vielen Workshops, Vorträgen, Open Space Phasen und Diskussionsforen beschäftigen wir uns mit den aktuellen Problemen unserer kapitalistischen Wirtschafts- und Lebensweise. Mit Papst Franziskus sind wir der Meinung, diese Wirtschaft tötet. Wir suchen eine Ökonomie des Lebens. Aspekte von Gerechtigkeit heute sind, Menschen sind noch immer den Zwängen der Ungleichheit und des Hungers ausgesetzt, obwohl genug für alle da ist. Deshalb setzen wir uns ein für eine weltweite solidarische Sicherung der Grundbedürfnisse eines jeden Menschen, für die Angleichung von Einkommen und Vermögen, für einen für die heutige und zukünftige Generation gerechten Zugang zu den Ressourcen, für eine Geldschöpfung in öffentlicher Hand nach demokratisch gefassten Regeln. Aspekte von Frieden heute. Menschen befinden sich in einer zerstörerischen Spirale der Gewalt, wie sie mit sich und anderen umgehen. Deshalb setzen wir uns ein für einen sofortigen Stopp von Rüstungsexporten, für einen Militärausstieg in Schritten, für die Anerkennung von gewaltfreier Kommunikation und ziviler Konfliktbearbeitung als Lebensmaxim. Aspekte der Bewahrung der Schöpfung heute. Die Menschen, die sich als Krone der Schöpfung verstanden haben, sind zur Krone der Erschöpfung der Welt geworden. Deshalb setzen wir uns ein für die Abkehr vom Wachstumsdogma, für das Ende der Ausbeutung der Mitwelt, Natur und Mensch, für Anerkennung der ökologischen Vielfalt der Kulturen. Darum ist eine große gemeinsame Transformation notwendig, die auf den folgenden Seiten auch in herausfordernden und deutlichen Positionen bekräftigt wird. Wir beschließen diese Botschaft jetzt mit dem Gebet, das gestern Abend im Nachhall zu dem wunderbaren Abend, der uns Viola Gabor zu Dorothee Sölle geschenkt hat, ein Dorothee Sölle Gebet geworden ist. Vielen Dank für das Dorf. Nicht du sollst meine Probleme lösen, sondern ich, Gott, der Asylant. Letzte Seite dieser kursiv gedruckte Text auf der Rückseite. In der Mitte, mit den Worten von Dorothee Sölle, können wir beten. Nicht du sollst meine Probleme lösen, sondern ich, Gott, der Asylant. Nicht du sollst die Umbringen satt machen, sondern ich soll deine Kinder hüten vor dem Terror der Banken und dem Militär. Nicht du sollst den Flüchtlingen Raum geben, sondern ich werde dich aufgeben. Schlecht versteckter Gott der Ebene. Du hast mich geträumt, Gott, wie ich den aufrechten Gang übe und niederkriegen lerne. Schöner als ich jetzt bin, glücklicher als ich mich traue, freier als bei uns erlaubt. Hör nicht auf, mich zu träumen, Gott. Ich will nicht aufhören, mich zu erinnern, dass ich dein Baum bin, gepflanzt an den Wasserbächen des Lebens. Diese ökumenische Versammlung erfordert und erwünscht, drei bis vier Jahre danach, vielleicht zur Hälfte dieses siebenjährigen Kriegerwegs für Gerechtigkeit und Frieden, den der Weltkirchenrat uns aufgetragen hat, zur Überprüfung der eingegangenen Verpflichtungen und Vorhaben eine Erneuerung und möglicherweise schon in einem Jahr eine Strategiekonferenz, um das, was wir jetzt haben, als Kapital der ökumenischen Bewegung nicht mehr aus den Händen zu geben. Dies nehmen wir uns vor, dies beseht uns in dieser Stunde und dies übergeben wir in diesem Moment an Martin Rober, stellvertretend für den ökumenischen Rat der Kirche, dem unsere ganze Solidarität und Sympathie gilt.
Geschwister gemeinsam unterwegs, gemeinsam ausgestreckt nach dem Leben, das uns Gott geschenkt hat. Ich freue mich und ich danke euch. Ich danke euch im Auftrag des Generalsekretärs des Ökumenischen Rates der Kirche, um dafür zu treten. Er hat euch seine Grüße geschickt und er hat dabei Ausdruck gegeben, dass wir mit euch im Gebet sind, weil wir glücklich sind, dass Menschen in Aufrufen sahen, macht euch auf den Weg, macht euch auf den Pilgerweg der Gerechtigkeit und des Lebens, betet miteinander, Gott weise uns den Weg zur Gerechtigkeit und Leben, weil wir ihn aufnehmen. Es ist die Zeit, in der wir uns vergewissern, was wir für diesen Weg brauchen. Es ist die Zeit, in der wir uns vergewissern, wer ist mit uns auf dem Weg. Es ist die Zeit, in der wir beratschlagen, was sind unsere nächsten Schritte. Und so sehe ich diese Botschaft. Es ist euer Beitrag zu dieser Zeit des Ratschlags. Es ist euer Beitrag auch für andere, die sich auf den Weg machen. Und so werden wir das nicht nach Genf reden. Genf ist das Sekretariat des ökumenischen Rates der Kirche. Der ökumenische Rat der Kirche, das sind seine Mitglieder. Der ökumenische Rat 